বন্ধুগণ সকলকে মেকাজন অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মামুন ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডুয়েট তো বন্ধুগণ আজকে আমরা দেখব স্ট্রিক্ট অফ ম্যাটেরিয়ালসের থার্ড পার্ট বা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ক্লাসটা সেটা হচ্ছে সাধারণ পিরিয়ড এবং সাধারণ বিকৃতির উপরে আমাদের যে আসলে ম্যাথগুলো আছে ম্যাথগুলো সলিউশন করার চেষ্টা করব এই অধ্যায়ে কিছু ম্যাথ আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যে ম্যাথগুলো আজকে একটু সলিউশন করব যে সেই ম্যাথগুলো করতে আসলে আমাদের কি জিনিসগুলো প্রয়োজন বা আমরা কীভাবে করলে ম্যাথগুলো শর্টকাটে করতে পারি বা আসলে বুঝে বুঝে ম্যাথ করা চিত্র এঁকে ম্যাথ করা এই ম্যাথগুলো করার আজকে আমরা একটু চেষ্টা করব তো আসলে আমাদের যে ম্যাথগুলো করতে যেই সূত্রগুলো লাগবে এই সূত্রগুলো ডেলিভেশন আমরা কিন্তু ক্লাস ওয়ান যে মেইন যে বেসিক ক্লাস ছিল সেই ক্লাসে দিয়েছি কিন্তু আমরা তার পরেও শুধু সূত্রগুলো রিপিট করব এগুলো কোথা থেকে আসে সেটা কিন্তু আমাদের প্রথম ক্লাসে আসে তো আপনারা যারা এখন আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাসটি দেখেন নাই তাদেরকে অনুরোধ করব আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাসটি দেখে এই তৃতীয় ক্লাসটি করার জন্য তাহলে আমরা একটু সূত্রগুলো দেখার চেষ্টা করি আমরা প্রথমেই পড়েছিলাম পিরনের একটা সূত্র পড়েছিলাম তো পিরন ইকাল টু আমরা বলছিলাম প্রতিক্রিয়া বল বাই ক্ষেত্রফল পি বাই এ এরকম একটা সূত্র পড়েছিলাম এবং আমরা পড়েছিলাম যে বিকৃতি বিকৃতি ইকাল টু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ডিভাইডেড বাই আদি দৈর্ঘ্য ডেল এল বাই এল এখন অনেক সময় এই বিকৃতিকে ই দিয়ে প্রকাশ করা হয় অথবা ই ইকাল টু আমরা লিখতে পারি ডেল এল বাই এল এবং আমরা মডুলার সব ইলেকট্রিসিটির একটা প্রমাণ থেকে আমরা বলেছিলাম যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা ডেল এল ইকাল টু পি এল বাই এ ই এখানে পিটা হচ্ছে আমার প্রতিক্রিয়া বল বা বল এলটা হচ্ছে লেন্থ এ এরিয়া ই মডুলার সব ইলেকট্রিসিটি আমরা এই জিনিসগুলো দেখার চেষ্টা করছি এবং আমরা মডুলস অফ ইলেকট্রিসিটির মেন যে সূত্র সেখান থেকে আমরা দেখছি যে মডুলস অফ ইলেকট্রিসিটি সমান সমান পিরন বা ক্ষেত্রফল এস বাই ই এখানে আমরা পিরন বা বিকৃতি ইটাকে হচ্ছে আমরা বিকৃতি দিয়ে করার চেষ্টা করতেছি বা বিকৃতিকে আমরা ই দিয়ে প্রকাশ করবো ই বাই ই ইকাল টু এস বাই ই এবং আমরা আমাদের দ্বিতীয় ক্লাসে একটা প্রমাণ দেখার চেষ্টা করছি যে জৈগিক পিরিয়ড জৈগিক দণ্ডের যে পিরন সেই পিরনের প্রমাণে আমরা পড়েছিলাম যে এস এস ইকাল টু ডাব্লিউ ই এস ডিভাইডেড বাই এ এস ই এস প্লাস এ সি ই সি এই ছিল আমাদের টোটালি এই হচ্ছে মোটামুটি সূত্র এবং আমরা আরও কিছু জিনিস দেখার চেষ্টা করব তো আমরা জানি যে আসলে কোনো একটা জিনিস ফাঁপা একটা যদি জিনিস থাকে বা কোনো একটা বস্তু থাকে ফাঁপা এর ভিতরের ব্যাস বাহিরের ব্যাস থেকে যদি পুরুত্ব নির্ণয় করতে হয় বা আমরা পুরুত্ব সমান সমান জানি কোনো একটা বস্তুর পুরুত্ব ইকাল টু আমরা জানি মোটামুটি টু টি টির মান যেটা থাকবে সেটার সাথে আমরা টু গুণ করলে পুরুত্ব পাবো বা কোনো একটা জিনিসের ব্যাস যদি নির্ণয় করতে চাই ফাঁপা জিনিসের ভিতরের সাথে বাইরের ব্যাসের যে ব্যবধানগুলো আমরা সেটা পাবো বা এখানে যদি ক্ষেত্রফল না আসে এই ইকাল টু একটা গোলকীয় বস্তু যদি হয় বা একটা সিলিন্ডার হয় সিলিন্ডারের আমরা ক্ষেত্রফল জানি এই ইকাল টু কত পাই ডি এস কার বাই ফোর এই ছিল মোটামুটি আমাদের যে আসলে মেন যে সূত্রগুলো এই সূত্রগুলো আসলে এই ছিল এই সূত্রগুলো দিয়ে আমরা একটু অঙ্ক করার চেষ্টা করব যে এক্স ইকাল টু পিএল বা ডেল এল ইকাল টু পিএল বাই এ ই এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হইতে পারে দৈর্ঘ্য হ্রাসও হইতে পারে তো আমরা মোটামুটি এই সূত্রগুলো দিয়ে ম্যাথ করার চেষ্টা করবো আমাদের সাথে থাকবে আচ্ছা তো আমরা একটু ম্যাথ করার চেষ্টা করব তো আমরা এমন কিছু ম্যাথ বাছাই করে নিয়েছি আসলে যেটা করলে আমাদের আরও অনেকগুলো ম্যাথ হয়ে যায় এই জন্য আমরা এই টোটাল অধ্যায় থেকে তিনটা টাইপের ম্যাথ আমরা বাছাই করে নিয়েছি একটা টাইপের ম্যাথ হচ্ছে এরকম এই ম্যাথটা করলে আমার পিরন বিকৃতি মডুলস অফ ইলেকট্রিসিটি বা ক্ষেত্রফল এগুলো সবগুলো মোটামুটি চলে আসে এবং আরও একটা ম্যাথ করবো এবং টানা বল চাপা বলের আমরা একটা ম্যাথ করবো তো আমরা প্রথম যে ম্যাথটা করবো সেটা এই যে প্রশ্নটা এখানে লেখা আছে আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করি প্রশ্নটা এখানে বলা হয়েছে চল্লিশ ইন্টু চল্লিশ সেন্টিমিটার বর্গাকার মানে আমরা বুঝতেই পারতেছি তাহলে এটা কিসের মাত চল্লিশ ইন্টু চল্লিশ এটা হচ্ছে মূলত আমার এর মান তাহলে এত বর্গাকার প্রস্তুচ্ছেদের একটি কলামের অক্ষ বরাবর মানে একটি প্রস্তুচ্ছেদ বর্গাকার একটা প্রস্তুচ্ছেদ আছে তার অক্ষ বরাবর আটাইশ মিলিমিটার ব্যাসের একটি ফাঁপা অংশ আছে তার আমরা যদি একটু চিত্র টাকার চেষ্টা করি তাহলে আমি মনে করলাম যে এরকম একটি একটা বর্গাকার প্রস্তুচ্ছেদ আছে বর্গাকার প্রস্তুচ্ছেদটা যদি আমি আঁকার চেষ্টা করি তো বর্গাকার প্রস্তুচ্ছেদটা এই যে এরকম একটা প্রস্তুচ্ছেদ আছে এর মাঝখানে মাঝখানে একটি ফাঁপা অংশ আছে তার মানে আমি বলছি এত বর্গাকার প্রস্তুচ্ছেদের একটি কলামের অক্ষ বরাবর আটাইশ মিটার ব্যাসে তার মানে এই যে এইচের যে ব্যাস এই ব্যাসটা কত এই যে ডিটা ডিটা হচ্ছে আটাইশ মিটার আটাইশ মিলিমিটার ব্যাসের একটি ফাঁফা অংশ আছে এই যে এই অংশটা ফাঁফা তাহলে এই অংশটা আমার হচ্ছে ভর আটার এই পাশের অংশটা হচ্ছে আমার ফাঁফা এই যে ভিতরের অংশটা আমার ফাঁফা তো কলামের উপরে
তারপরে আমার বলা হচ্ছে আট টন চাপালোর প্রয়োগ করলে পীড়ন কত হবে তার মানে এস ইকাল টু হোয়াট এখন কলামটির দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার হলে কলামটির দৈর্ঘ্য পাঁচ মিটার হলে এর দৈর্ঘ্য হ্রাস তার মানে আবার এল এর মানটা দিয়ে দিয়েছে এল ইকাল টু কত বলা হয়েছে পাঁচ মিটার হলে এর দৈর্ঘ্য হ্রাস তার মানে দৈর্ঘ্য হ্রাস কোনটা আমরা বুঝতেছি যে ডেপ এল ইকাল টু হোয়াট এবং বিকৃতি নির্ণয় করা আমরা বিকৃতিকে ই দিয়ে সূচিত করেছিলাম তাহলে ই ইকাল টু হোয়াট এই হচ্ছে আমার মূলত ডাটাগুলো দেওয়া আছে তাহলে আমি অঙ্ক করার চেষ্টা করি এখন দেখেন আমরা জানি পীড়নের বেলায় সমাধান যদি আমরা করার চেষ্টা করি সমাধান আমি পীড়ন যদি লিখি এ সি কেন্ট আমরা জানি পি ওয়াই এ এখন আমি এই এটা কিন্তু এই যে আমার যে এটা আছে এটা কিন্তু আমি ইউজ করতে পারবো না এ জায়গায় আমার এই যে এ যেটা আছে সেটা আছে চল্লিশ ইন্টু চল্লিশ তাহলে আমার এখানে আসে ষোলোশো সেন্ট এটা আসে কিসে সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার স্কেলে এই ষোলোশো সেন্টিমিটার থেকে আমার আমার যে ফাঁপা অংশটা ওইটা কিন্তু আমাকে বাদ দিতে হবে তাহলে আমি এটা পাচ্ছি কত তাহলে এইটা আমি পাচ্ছি ষোলোশো মাইনাস এই যে ফাঁপা অংশটা ব্যাস কিন্তু আমাকে দেওয়া আছে সেই ব্যাসটা আসে কিসে ডিমান্ডটা আমার দেওয়া ছিল আমার ডিমান্ডটা দেওয়া আছে দেখেন মিলিমিটারে আঠাশ মিলিমিটার যেহেতু আমি সব একগুলো সেন্টিমিটার নিয়েছি তাহলে এটাকে সেন্টিমিটার নিলে টু পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার আমার দাঁড়াচ্ছে তাহলে এটাকে দাঁড়াচ্ছে পা ইন্টু টু পয়েন্ট এইট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে এটাকে যদি আমি করতে চাই তাহলে আমার আসতেছে ওয়ান ফাইভ নাইন থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার এই হচ্ছে আমার এর মানটা তাহলে আমি নিজেকে এর মানটা বসাই দিই তাহলে পিরুনের বেলায় পির মান আমি জানি আট হাজার এক দুই তিন ডিভাইডেড বাই এর মান আমি পেয়েছি ওয়ান ফাইভ নাইন থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর তাহলে এটাকে যদি আমি করার চেষ্টা করি তো আমার আসতেছে ফাইভ পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ পয়েন্ট জিরো টু কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার কারণ আমরা জানি যে পিরুনের একক এটা আমরা প্রথম ক্লাসে দেখেছি তাহলে আমার এই একটা অ্যান্সার কিন্তু আমার হয়ে গেল তারপরে আমাকে বলা হচ্ছে যে ডেল এল কত ডেল এলটা কত তাহলে আমি যদি একটু করার চেষ্টা করি আমরা জানি কি এক্স আমরা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির যে মডেল অফ ইলেকট্রিসিটি যে সূত্রটা সেখানে আমরা দেখেছি এক্স ইকাল টু মানে এটা হচ্ছে কি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি বা আমরা যদি এটা কারো সহজ ভাষায় লিখি তাহলে ডেল এল ইকাল টু আমার আসতেছে পি এল বাই এ ই আমি সবগুলো মান জানি আমি তাহলে বসাই দিই তাহলে ডেল এল ইকাল টু পি মান আছে আমার আট হাজার ইন্টু এল এর মানটা আমার দেওয়া আছে মিটার তাহলে এটাকে আমি সেন্টিমিটার নিলে আমার আসতেছে পাঁচশো সেন্টিমিটার তাহলে পাঁচশো ডিভাইডেড বাই এর মানটা আমি জানি কত ওয়ান ফাইভ নাইন থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর ইন্টু ইর মানটাও দেখেন দেওয়া আছে টু ইন্টু টোয়েন্টি টু বাই সিক্স তাহলে আমার ডেল এলের মানটা আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন ইন্টু বাস থ্রি সেন্টিমিটার এই একটা অ্যান্সার আমার কিন্তু বের হয়ে গেল আর একটা অ্যান্সার আছে আমি তাহলে অ্যান্সার বের করতে পারছি কয়টা এই একটা দুইটা তাহলে আমার আর একটা আছে বিকৃতি চেয়েছে তাহলে সহজে একেবারে খুব সহজে বিকৃতি জানি যে মডুলাস অফ ইলেকট্রিসিটি সমান সমান পীড়ন বাই বিকৃতি দেখেন আমরা এখানে ইর মান জানি পীড়ন জানি যে পীড়ন আমার বের করছি তাহলে আমি ইটা পেয়ে যাচ্ছি সরাসরি অতএ বিকৃতি ইকাল টু এস বাই ই তাহলে এস এর মানটা আমি জানি কত এস এর মানটা আমি জানি ফাইভ পয়েন্ট এটা এস এর মানটা জানি ফাইভ পয়েন্ট জিরো টু ডিভাইড বাই ইর মানটা আমি জানি টু ইন্টু টেন টু দিবার সিক্স তাহলে এটা করলে আমার আমার দাঁড়াচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস সিক্স দেখেন এই বিকৃতির কোনো একক নেই কারণ আমরা এই ইটাকে যখন নিজে দিচ্ছি এইটার একক কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এইটারও কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা দুইটা কাটা গেছে কাটা গেলে আমার যেটা সেইটি অ্যান্সার তাহলে এই যে এই বিকৃতির কোনো একক নেই তার মানে অ্যান্সার এইটাই তাহলে আমি এই যে তিনটা জিনিস বের করে ফেলেছি একটা দুইটা তিনটা তার মানে আমার আমার কত ইজিলি একেবারে সমাধান করার চেষ্টা করছি তা আশা করছি এই ম্যাথটা আর কোনো সমস্যা হবে না আর এই ম্যাথ রিলেটেড যে কোনো ম্যাথ থাকলে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না তো বন্ধুগণ আমরা সাধারণ পিরিয়ড এবং সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রথম যে ম্যাথটা এই ম্যাথটা দেখলাম এখন আমরা হচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাথটা সমাধান করার চেষ্টা করবো আশা করি প্রথম ম্যাথে আপনাদের যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তো আমরা আসলে দ্বিতীয় ম্যাথটা দেখি দ্বিতীয় ম্যাথটা বলা হয়েছে একটি ইস্পাত সিলিন্ডারের বাইরের ব্যাস এত সেন্টিমিটার তার মানে আমি একটি ইস্পাত সিলিন্ডার রাখার চেষ্টা করি যে আসলে এটি একটা ইস্পাত সিলিন্ডার এই যে সিলিন্ডারটি আসে এরকম তো এই ইস্পাত সিলিন্ডারটির বলা হয়েছে যে বাইরের ব্যাস বাইরের ব্যাস তিরিশ সেন্টিমিটার তার মানে এই যে ডি এই ডি ইকাল টু আছে আমার তিরিশ সেন্টিমিটার বাইরের ব্যাস তিরিশ সেন্টিমিটার পুরুত্ব তার মানে এটার মাঝখানে আরও একটা মনে করেন এরকম একটা জিনিস আছে যে এটা একটা পুরো জিনিস এই পুরো জিনিসটা জাস্ট বোঝাইছে তো এই যে পুরুত্বটা এখানে এই যে টির মানটা দেওয়া আছে এই
ইস্পাত ও কংক্রিটের পীড়ন হিসাব করো তাহলে ইস্পাতের পীড়নটা কত হবে বাইরের পৃষ্ঠে এবং কংক্রিটের পীড়নটা কত হবে তো এইটা করতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে ক্ষেত্রফলগুলো কল্পনা করতে হবে কারণ আমি ইস্পাতের ক্ষেত্রফল আর কংক্রিটের ক্ষেত্রফল কিন্তু আমার কাছে এক হবে না তো আমরা একটু হিসাব করে দেখি আসলে কি আসে আর আমাদের ডাটাগুলো যা আছে আমরা একটু ডাটাগুলো লেখার চেষ্টা করি পরিমাণ আছে আমার একশো টন তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি এরকম যে একশো ইন্টু এক হাজার তাহলে আসতে শিখে আমার কেজি গেল তারপরে আমার আসছে কি যে বাইরের একটা ব্যাস দেওয়া আছে আর গুরুত্ব দেওয়া আছে তো আমরা আসলে অঙ্কটা ওইভাবে ডাটা উঠানোর কিছুই নাই তো আমরা আসলে অঙ্কটা করার চেষ্টা করি আসলে তো প্রথমে আমি একটু এই যে ব্যাস যে ভিতরের যে ব্যাসটা অন্ত ব্যাসটা এটা একটু বের করার চেষ্টা করবো যে আসলে ভিতরের ব্যাসটা আমার আসলে কীরকমের আসে তাহলে আমি যে কংক্রিটের মানে বা ইস্পাতের ভিতরের ব্যাসটা আমি যদি কল্পনা করি তাহলে আমি যদি তাহলে আমি লেখার চেষ্টা করি তো আমরা এখন একটু দেখব যে আসলে ভিতরের ব্যাসটা কত আর বাহিরের ব্যাসটা কত কারণ আমাদের দরকার ভিতরের ক্ষেত্রে বলতে এবং বাহিরের ক্ষেত্রে বল তাহলে যদি ভিতরের ব্যাসটা নির্ণয় করার চেষ্টা করি তাহলে কংক্রিট ভিতরের ব্যাসটা মানে কি কংক্রিটের ব্যাস তাহলে আমি যদি এরকম বাংলায় লিখি যে কংক্রিটের ব্যাস কংক্রিটের ব্যাস যদি আমি কল্পনা করি তাহলে মেন যে আমার ব্যাস আছে মেন ব্যাস থেকে যদি আমি এই যে ভিতরের ব্যাসটা এই যে পুরুত্বটা বাদ দিতে পারি তাহলে আমি ভিতরের ব্যাস পাবো তাহলে মেন ব্যাস ডি মাইনাস পুরুত্ব আছে কত আমরা জানি পুরুত্ব যে প্রথম সূত্রটা দেখছি টুটি তাহলে মেইন ব্যাস আছে আমার তিরিশ মাইনাস পুরুত্ব এবং এই তিন মানটা দেওয়া আছে দেখেন পুরুত্বটা আমার দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তা টু পয়েন্ট ফাইভ ইকাল তো আমার এখানে আসতে আছে কত সেন্টিমিটার এখানে পাঁচ তিরিশ তাহলে এখানে আসতে আমার পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে এখন আমি এই কংক্রিটের ব্যাস পেয়ে গেছি বাহিরের ব্যাস পাই এখন আমি ক্ষেত্রফলটা বের করতে পারি তাহলে আমি যদি বাহিরের যে প্রস্তরছেদের ক্ষেত্রফলটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে আমার যে প্রস্তরছেদের প্রস্তরছেদের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল যদি আমি দেখি তাহলে পাই ইন্টু এই ডি এসকে কোনটা বাহিরের তিরিশ পাই ডি এসকে বাই ফোর মাইনাস যদি ভিতরের যে আমি এইটা দিই ভিতরের ক্ষেত্রে বল তা তাইলে তো আমার পেয়ে যাচ্ছি আমি কংক্রিটের এই যে প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বল তাহলে ভিতরের আসে কত পাই ইন্টু এখানে কত আছে পঁচিশ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে আমার এখানে আসতেছে দুই শত পনেরো পয়েন্ট নাইন এইট সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা বলে আমার কিছু প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বল তাহলে এখন যদি আমি কংক্রিটের ক্ষেত্রে বল নির্ণয় করি তাহলে আমার আসতেছে কংক্রিটের কংক্রিটের ক্ষেত্রফল কংক্রিটের ক্ষেত্রফল যদি আমি নিয়ে করি পাই ইন্টু পঁচিশের স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর কারণ আমরা জানি যে ভিতরের ব্যাসটা তো আমরা বের করেই নিয়েছি তাহলে এটার বেলায় আমার আসতেছে চারশো নব্বই পয়েন্ট এইট সেভেন সেন্টিমিটার স্কোয়ার এখন দেখেন আমি কংক্রিটের ক্ষেত্রে বলবো এলাম পোস্ত সুতের ক্ষেত্রে বলবো আমার কাছে আর কী করার আছে আমাকে জাস্ট বলছে যে এই যে এস এস ইকাল টু ফর এস ইকাল টু ফর এখন আমি সূত্র জানি কারণ আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস আমরা কিন্তু সূত্রের প্রতিবেদনটা দেখাইছি এর জন্য আমাদের দ্বিতীয় ক্লাসটা আপনাকে করতে হবে খুব ভালোভাবে এবং ওই প্রমাণটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল তো আমরা যদি শুধুমাত্র এস এস এর ক্ষেত্রে বা বাহিরের ক্ষেত্রে স্টিলের ক্ষেত্রে কল্পনা করি পোস্তরছেদের বেলায় আমি যদি এরকম লিখি পোস্তরছেদের 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 পিরিয়ড বা এস ইকাল তো তাহলে আমি ডাব্লিউ ইন্টু আমি জানি কি ই এস হবে ডিএস বাই এস ই এস প্লাস এসি ইসি ওকে এখন আমি যে ডাব্লিউ মানটা বা ডাব্লিউ মানটা এখানে কোনটা হবে পি এর মানটা আমরা জানি তো তাহলে এখানে একশো ইন্টু এক হাজার ইন্টু এই ইএস এর মানটা কিন্তু আমাকে দিয়ে দিয়েছে তাহলে ইএস এর মানটা আমার আসতেছে কত জিরো পয়েন্ট এইট ফোর ইন্টু টেন টু পার সিক্স ডিভাইডেড বাই এই যে এই মানটাও আমি কিন্তু সম্পূর্ণটা জানি এ এস মানে কি মানে হচ্ছে আমার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বলটা এখানে আমি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পেয়েছি দুইশো পনেরো পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু ইএস এর মান কত আছে জিরো পয়েন্ট এইট ফোর ইন্টু টেন টু পার সিক্স প্লাস এসি কোনটা এসি হচ্ছে কংক্রিট একটা এখানে আমার আসছে চারশো নব্বই পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু ইসি হচ্ছে আমাকে দিয়ে দিয়েছে জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান ইন্টু টেন টু দিপোর সিক্স ইকুয়াল এটাকে যদি আমি করি তাহলে এটার আমি যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে দুইশো পঁচানব্বই পয়েন্ট টু টু কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা কিন্তু একটা অ্যান্সার কারণ এটা হচ্ছে মূলত আমার কিসের যে পুস্তুসেদের যে পিরিয়ডটা এইটা বা আমি এটাকে লিখতে পারি এস এস আমি যদি সিমিলারলি কংক্রিটের বেলায় করি সব কিছু সে শুধুমাত্র এই জায়গায় কী হবে ইসি তাহলে আমি কংক্রিট করি যে কংক্রিট কংক্রিটের বেলায় যদি আমি করি ডাব্লিউ ইন্টু ইসি ডিভাইডেড বাই এস ইএস প্লাস এসি ইসি ইকুয়াল ডাব্লিউ মান তো আমরা জানি ডাব্লিউ এক হাজার ইন্টু এই যে শুধু এই মানটা চেঞ্জ হবে জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান ইন্টু টেন টু টু পার সিক্স এবং সিমিলারলি বাকি সব
समस्या तो बंधुगण साधारण बिक्रीत टाइप मैथ देखो टाइप मैथ गुलाब बोर मध्य डिप्लोमार बोट खूब जटिल भावारा बुझते जरा बुझते मैथ गो बद मैथ गो इम्पर्टेंट जरा डुएट एडमिशन आसबें अपन मध्य तरह मैथ गो खूब इम्पर्टेंट तमें ये मैथ गुलर जो अपनी एखे आनी एन ष्ठ सेमिस्टारे आसें तो मैंने जो एन थे नीन मैथ गो तेजर एडमिशने खूब क्या देवे मैं मैथ गुले खूब भलो भाव बोझार चेषा कर खूब सहज खूब सहज एक टेक्निक मन रखते मैथ गो खूब सहज हमें एक टेक्निका दीची से प्रथम जो बेसिक क्लस से टाना बल चापा बल एगो नहीं कथा बोल टाना बिक्री चापा बिक्री टाना पीड़न चापा पीड़न तो अच्छा जो जिसटे टानी जो एक वस्तु कम टानी इटे क्योंकि दैर्घ्य बृद्धि है इतना जो पाँच सेंटीमिटार थे से रखम बड़ हुई हो जाए छय सेंटीमिटार दैर्घ्यार दैर्घ्य बढ़े हमें प्लस देव जो दैर्घ्य कमे माइनस क्योंकि दैर्घ्य बढ़े कि बुझो टाना बल टाना बल हम प्लस और चाप बल हम माइनस ये हमारे मूलत यह मैथगुल बेसिक अच्छा और ये मैथगुल्लो करार क्षेत्र में मन रखते हैं जो ये डान दिखे डेक्शन प्लस हमें बाम दिखे डेक्शन दिखे क्योंकि सेम हो जाए कारण को वस्तु जो अपनी स्थिर रखते चाहे तेल डान दिखे बल बाम दिखे बल समान होते हैं नाली क्योंकि है ना यदि आप मैं काउंट करो आसल एदी के कत बल आदि के कत बल आईटा बल जो सेम है तेल ठीक है जो सेम ना तो क्योंकि बल बाढ़ाते हैं तो अपना सीट एक देखो तो यदि हमारे बल आठ हज़ार के जी एदी के डिडेक्शन आठ हज़ार शुद्म ये आन क्यों और एदी के आज पाँच हज़ार दुई हज़ार कत सत हज़ार जो एक हज़ार आठ हज़ार तेल क्योंकि देखा जाता है हमारे यहाँ साम्य अवस्थान आए आप मैथ करते गले प्रथम से साम्य अवस्थान एने ही करते हैं ये एक चित्रगुल्लो आकार चेषा करी प्रत्येक सेक्शन के आलदा आलदा करार चेषा करी तेल ये सेक्शन जो ये रखम एक बेपार करी जो हमारे एक डेक्शन डेक्शन प्रथम ये जगह उठब कत हम पाँच हज़ार देव आज तेल ऊपर एक सेक्शन जो क्रिएट करी एक सेक्शन आज हमारे ऊपर ये जगह एदी के आज पाँच हज़ार तो हमें बीजे जो साम्य अवस्थान रखते चाहिए जगह आज पाँच हज़ार पाँच हज़ार के जी हमें बोलते साम्य अवस्थान रखते हमें एक दिखे बल और एक दिखे बल सेम होते हैं तो मैं ये दिखे हमें दीते हैं कत पाँच हज़ार देखें ये क्योंकि हमारे टाना हो गए तमें ये सूत्र प्लस दीते हैं सीमिलारलि द्वित सेक्शन कर द्वित सेक्शन नीचे करी बुझते सुविधा है तो द्वित सेक्शन का कर लेकर द्वित सेक्शन एदी के आज कत बल आठ हज़ार एदी के आज कत आठ हज़ार हमें क्योंकि एदी के पाँच हज़ार अलरेडी दिए फेले पाँच हज़ार अलरेडी दिए फेले तमें आओ दीते तीन हज़ार हमारे हाथ अपशन आज तीन हज़ार के जी एदी के तीन हज़ार दिन अवश्य चोख बुझे हाँ एदी के तीन हज़ार दीते हैं ये चित्र दिखा के देखते हैं कारण अभी एदि के पाँच हज़ार दर क्योंकि एदी के पाँच हज़ार ही दीसी कारण ये साम्य अवस्थान रखते हैं सीमिलारलि ये दिन लिखल कत माइनसार क्षेत्रफल कत सेंटीमिटार स्कोर अक्ष बराबर प्रकृत बोले अक्ष बराबर प्रकृत बलर दंदी तीन अंश पृथक पृथक भाव बल प्रयोग दिक तीन अंश एक दुई तीन अंश पृथक भाव बल प्रयोग दिक प्रदर्शनपूर्वक दैर्घ्यवर्तन तमें दैर्घ्यवर्तन मानी डेल एल आप बेर करब तेल डेल 
एल डेल एल इक्वल टू कौन तब मैं डेल एल को तो एक नंबर रिकॉल करूँगा ना हमारे पोती टी पोती टी सेक्शन मानी मोड डेल एल तो लोग आमिर जो देखो ना लेकिन मोड डेल एल इक्वल टू कौन तो आज भी मोड डेल एल इक्वल टू आमर आज तो से डेल एल वन इचर प्लस आज तो डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री एको अमर बोले सिला हम जो चापा बोल होले माइनस टाना बोल होले प्लस एको ना हम जो सूचुर लेखा शुमा चापा टाना हम जो डिफेंड करो तले डेल एल वन इतने की बोल टाना बोल तले लेखा ना हम जो पी प्लस उस बेतले हम जो डेल एल जानी शुमा जो हम डेल एल इक्वल टू पी एल बाग ए इतना हम जानी तो हम इतने की लेखी � चापा माइनस पीएल बाग ए ई एक बार एक पुत्ते टक इन तो लेन दवा से हमारे शॉप दवा से उन पीर मान टक इन तो आके एक बार एक बोले ही दिए से जैसे ले पीर मान ए जे पीर मान हमारे दवा या से किन तो इच्छा पीर मान ईर मान टक इन तो आके कर फिक्स्ड कोडे दिए से ईर मान टक टेन एटो तो फिक्स्ड अन्यथा मा� इनटू ईर मान को तो ईर मान का फिक्स टू इनटू टेन टू दी पावर सिक्स माइनस ए पी मान टक तो सेकंड तक कितने परिमाण तीन हजार तीन हजार दिला हमें इनटू एल को तो ए होते हैं एक सौ दोस एक सौ दोस दिला डिवाइड बाय ईर मान को तो हमारा ईर मान का शुद्ध दोस इनटू ईर मान होते हैं टू इनटू टेन टू दी पावर सि� एर मान को कतो एर मान तो अच्छे दोष इनटू एर मान को तो टू इनटू टेन यू बस सिक्स एक बार इच्छा के दूसरे कैलकुलेशन करें ताला हमारा आज में माइनस फोर इनटू फोर इनटू टेन यू बावर फोर फोर इनटू टेन यू बस थ्री इट अच्छे सेंटीमीटर एक बार देखें आवाज़ जल्द माइनस जितने ने फाइव पर की सुनाई अम सांग कुछ नहीं है आर कितना है नहीं मने करें ना अमी इस जगह दोस्ती न्यूटन बॉल प्रयोग करती है दोस्ती न्यूटन बॉल इस कारण है ये दोस्ती न्यूटन बॉल इस कारण है एक तरफ को पांच सेंटीमीटर था क्ले इधर चार सेंटीमीटर हो गया था तार मानी एक सेंटीमीटर कौन से इतना भी माइनस वन सेंटीमीटर � दोरिगो, अमी शब्दों में कितने दोरिगो बीती लेके सीखो कितने में दोरिगो बीती लेके बनाए इतना लगभग दोरिगो शंकुचन, दोरिगो शंकुचन बोलो फोर इनटू जो दिया हम जाओगे शंकुचन को तो बोलो तो अपन माइनस में दी दबा दाव दाव करने तो अपन माइनस को तो माइनस टू ठेलोगो फोर इनटू टेन � तो अमरा बंदर आशा करी इस आश्चर्य हमारे जे तीन चार टाइप के मैथ देखा है इसे हमारे ये होता है एयर पॉड आश्चर्य आपने देखा तूने बड़ो कुन समुच्चा थकर कौथा ना करना हमारे ये तीन चार टाइप के मैथ गुला अनेक बासा ही करे अनेक चीज़ तो अपना करे आपने देखा कि दिए थे जाते ए ही और दैर पुत्तिक टेक क्लास अपना ना देख बे ना अपना उपक्रिया तो हमें ना हमारे एक क्लास बुलो डिप्लोमा इंजीनियर देख जानो अशुले एयर बेरी की एयर बेशी की सुना तो यह तो कौन सवाई के मेकअप तो नॉर्मल स्कूले छात्र जगह जानो दोनों बात बोलूँ आमादे पढ़ोगुटी से वीडियो गुले शेगुले पे ते आमादे चैनल 